Hello friends, welcome to my channel. I am going to night dress top. If you like this video, like it, share it. If you like this channel, you subscribe to my channel. If you bell button, you can press the bell button. You videos and notifications. And 90 pieces are added to the top part and the bottom part. The top part and the front part and back part are marked. The fold is the fabric. The fold is the six inches and shoulder length. The six inches is the armhole length. The line is Arm hole in a curve chest round measurement divided by four plus one inch seam allowance. Adana chest length mark in the thirty four inches on any round measurement. Bond to divide in bow eight point five inches and down one inch seam allowance. Some good idea that nine point five inches with vole mark in the Five inches in the neck depth mark in the three inches on the neck width. Three inches in the mark in the in either box aki joint is the other U shaped neck curry and mark in If you have 22 inches length, mark the end double fold. If you have a seam, add 22 inches length. Mark the end of 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 the end Shaping in the E line le, 9 inches on a janet another. 9 inches le, point mark in e points join J. The Thirteen inches on with the three another. In a half an inch and shoulder drop or good under in a half inch thari mark either or line where sit under back neck depth two inches on yard another, a in a mark here in a box aki join Carve the neck mark in the in back piece in the uh, back neck in the marking load a piece cut either gum in a ulate piece in a matuica in the back piece on a in a friend neck in a marking load a cut either gum. Friend neck like a piece attached in under Pondinu and eater double fold is the trick in the fabric on eight inches in a length at the tender fold is written end lighter five inches with volley neck up the marking side like six inches in width at the tender other three inches with volley neck with the marking friend neck in the same measurements on a bit of marking Anything in a box volley join Jedaka in e corner three inches line and a point to mark Yana 
ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് നെക്ക് വിത്ത് ത്രീ ഇഞ്ചസ് പോയിട്ട് ബാലൻസ് അവിടെ ത്രീ ഇഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസിൽ ഞാനൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഇഞ്ചസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ത്രീ ഇഞ്ചസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ലൈനിലൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഷോൾഡർ ഡ്രോപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഷോൾഡർ ഡ്രോപ്പും നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിങ്ങിലൂടെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പേസ് ഇനി മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാബ്രിക്കിന്റെ റോങ് സൈഡിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട പീസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക നെക്കിന് ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കട്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിടാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സൈഡ്സിലും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പാട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്കിന്റെ പുറത്തു കൂടിയും ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഈസി ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അടുത്ത ഷോൾഡറിൻ്റെ എൻ്റെ വരേക്കും കൊണ്ടെത്തിച്ചാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് ഇനി ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ബാക്ക് നെക്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പീസാണിത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടു ഇഞ്ചസ് ആണ് നെക്ക് ഡെപ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് നെക്കിന് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും വൺ ഇഞ്ചെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വേണം ഡെപ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ത്രീ ഇഞ്ചസ് ആണ് നെക്ക് വിത്ത് അതിലും ഒൺ ഇഞ്ചെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എടുത്തിരിക്കണം എൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നെക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻസ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാബ്രിക്കിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്കിന് ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടത് തിരിച്ചിടുന്നു തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നെക്കിന് ചുറ്റും ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയിവിടെ നെക്കിന് ചുറ്റും ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം താഴത്തെ എൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ബോട്ടം ഫാബ്രിക് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ സ്ലീവ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീവ്സിൻ്റെ താഴത്തെ എൻഡിലായിട്ട് ഈ ടോപ്പ് ഫാബ്രിക് എന്ന് ഒരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാബ്രിക് രണ്ട് സ്ലീവ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇഞ്ചസിൽ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷോൾഡറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാഫ് ഇഞ്ചും താഴേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാഫ് ഇഞ്ചും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 
എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസിൽ ഞാൻ മുകളിലെത്തി വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ബോക്സ് ആക്കി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട പാട്ടിൽ നിന്ന് ത്രീ ഇഞ്ചസിൽ ഞാൻ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീ ഇഞ്ചസോളം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴത്തെ എൻ്റിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് വിട്ട് വേണ്ടത് വൺ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീം അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട പാട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം ഇതേപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഇഞ്ചസ് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ട്രിപ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലീവ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോൾഡേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാക്ക് പാർട്ട് ഇതുപോലെ ഇടുക ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നെക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഡിസൈൻ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീസും ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഷോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ടെൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് വിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ മിഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രണ്ട് സൈഡ്സിലും ഫോർ ഇഞ്ചസിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ എൻഡിൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇനി ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം പോക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു വി ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻഡിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഇതുപോലെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചസിൻ്റെ വിട്ടിൽ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സൈഡിലും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും പാർട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും പാർട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് മിഡിൽ നിന്ന് ടു ഇഞ്ചസ് വിട്ടിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാനിവിടെ പിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻഡിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് 
പോക്കറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി സ്ലീവ്സ് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഷോൾഡറിലേക്ക് ചേർന്ന് വരേണ്ട സ്ലീവിൻ്റെ പാട്ടിൽ കട്ട്സ് കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കട്ട് വരുന്ന പാട്ട് ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ്സ് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്ലീവ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആം ഹോളിൻ്റെ എൻഡ് വരെ വീണ്ടും ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ആം ഹോളിൻ്റെ എൻഡ് വരെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ലീവ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് സ്ലീവ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ്സ് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇടുക സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡ് മുതൽ താഴെ എൻഡ് വരെ വൺ ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഡെയിലി വെയർ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ലൂസിനാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പജാമ പാൻസ് കൂടി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ താഴത്തെ എൻഡ് റോങ് സൈഡിലേക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതേ ടോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യു